Э, Кузьмич, ушел зверь, ушел на дальний кордон. Давай выпьем за Россию. Ой, боже мой. Не уже горелка у нас у истории заужды ассоциировалась вот с этим усим. Ти правда, что ее придумали россияне и осчастливили свет на сутым лику? Спойлер, конечно, не. С вами Катерина Водоносова. И мы говорим про белорусско-украинскую историю в серии передач «Трызуб и погоня». Горелка не тому, что она горкая, а тому, что горыть. Это про способ выработку, про ее химичные якости. Кажет, что пробную порцию подпаливали, как справедливости, достаточно мощную ее градус. Горыть? Супер! Але на вот эта назва, на самом деле, скороченная. Бо у нас вельми долго казали горелое вино. Ровно, как и у немецкой мове, брандвайн, у чешской поленка. Водка, до речи, слово польского походжения, будка. Тут российцы и совсем не оригинальные. Але и задолго до горелки, у часы Руси, и раннего Великого князства Литовского, у нас, разумеется, уже пили. За князским столом уживали пиво, ти мед, Пить алкоголь с великого рогу, передавши из рук у руки. Это стародавняя дружинная традиция. И она амальцакральная. У мифах мед пьют боги. Тикаво, что пиво выкрестовывали еще и как антисептик. Им можно было промывать раны, робить промочки и отрутиться с выклой водой на той момент было значно простее, чем пивом, тем медом. Был еще житник квас с градусом, ти берозовица, выник брожения берозового соку. А виноградное вино было, конечно, импортным товаром, бо, ну, какое у нашем климате вино. Его на князский стол могли поставлять с Византии, например. Археологи находят у Беларуси и Украине такие великие глиняные амфоры. Але на огул вином у нас часто называли любый алкоголь, а прочь пива и меду. И сама назва появилась тут ранее за виноград. Але вернемся до горелки. Это одна из выпадковых придумок человечества, как порцеляна типорах. Прототипы дистилляционных аппаратов известны еще с часов старожитного Египта, им по 5000 годов. А лето их использовали для того, как из растительного речива шляхом эссенции делать парфуму. А про эксперименты пришли до того, до чего пришли. На Близком Усходе научились перегонять вино, а после Иншие продукты у горелку не где тысячу годов тому. Одноразовая пирогонка давала каля 30 градусов. Хм, а как же ислам? Заборона пить. Можете запытаться вы. Першасно это был лек. Ацюль аквавита. Это латинская назва, я ей увели крыжаки. Вода життя. Лечилось, что так можно ликоваться на вот от холеры. Да речи, наш стародавний назов моцной горелки – аквавита. Аккурат отсюль. Поздней кубы для пирогонки, алямбикусы, альбо аламбики, по-разному пишут, завезли в Европу. На территорию сегодняшних Беларуси и Украины эта радость трапляя 10 в 15-м стагоде. Тени первая сгадка горелки в Беларуси – это 1507 год. Волковыск отримал Магдебургское право и у городе было дозволено робить горелое вино. А далее горелка уже постоянно сустракается в универсалах королев, гетманов, бо заужды треба было иметь дозвол на ее выраб. Тема дозволу и забороны на выраб горелки про фольклор дошла аж до 20-го стагодия. Был вот таки белорусский вершеванный тост. Як ты завесся? Аковита! А с чего ты? Сжита! Пашпорт есть? Нема! Вот тебе турма! И после этого горелку с килишка проливали на землю. Нелогично, по-моему, трошки. <свят> Массово робить горелку у Великим князстве Литовским и Польши у 16-м стагоде было просто невыгодно. <свят> Чему? Бо с Божа продавали за межу и отрымливали добрые гроши. Мы ж тады были европейской житницей, прос крулевец, данцых и рыгу зерней шло у Голландию, а туль до нас и шли 
гроші, технології, кава, цукор. Таким чином працювала економіка Речі Посполітей. Є такий міф, ніби шляхта користалася правом нелімітовано продавати горелку на своїй землі і спойвала дурних селянів. Просто жах. Але, по-перше, сам апарат Каштавал дорого. Например, скажем, в 17-м стагоде пирогонный алембик тягнул на 50 злотых. Это годовый кошт аренды корчмы. А по-другое, какой толк с пьяных селянов? Я не працевать нормально не буду, а землю ласник залежный от их працы. Ну и по-третье, когда кто-то и открыл для себя у горелцы Клондайк, это была не шляхта, а арендаторы. Ты, кто брал в умовных родивилов, ти потоцких землю, будавал корчмы и таким чином зараблял. А Тюль так само пошел в фольклорный образ житка, який у корчме подпойвая селянина, шляхтича, казака. Але найперш до алкоголизации нашего региону спричинилась геополитика. Збожжа потонела в Европе в 17-м стагодзе. А у вынику полночной войны, на початку 18-го стагодзе, Россия отрымала выход до Балтики и просто завалила Европу еще тоннейшим збожжем. Речь Посполитая просто не могла конкуровать. Держава с пустошенной войной надломилась у плане экономики. Тому жито и пшеницу все частей начали пускать на горелку. Это была такая переориентация в творчестве, как бы зараз сказали. И так пьянство начало набирать обороты. Возьмем, например, Копысь, город такой на усходе Беларуси для тогочасной московской межи. Город был зруйнован и обезлюднен тягом войнов с Москвой. И улады пошли на либерализацию. И они позволили всем мешчанам работать и гандлевать горелкой. Сделали шпихлеры, это такие господарчие горелочные склады. Каждый мешчанин имел там свою бочку, подписанную его именем, и продавали все это. Причем у первую чергу продавали на усход на Россию. Так что московитов мы так само спойвали трошки. У 18-м стагодзе у Речи Посполитой пьянство стало просто массовым. Конечно, когда войны не мают початку и конца, когда все котится неведомо до чего, то межволи станешь философом. Навод у таких местечках, как Мир, Тиляхович, могло быть по 50 корчмов. Людям начали наливать на вексель у долг. У Слуцку Радивилов просили обниживать колькость корчмов, бо народ часом пропивал усё дощенту, на вот в опратку, а после бодяуся, бомжевал по околицах. Ти значит усё это, что культура питья в огуле отсутничала? Не, абсолютно. Сирот шляхты был культ моцной головы. Коли пьешь, але не упивайся. Была культура тостов. Кап шабля не брала, и девка кахала. Чарки имели свои назовы. Коли гость сыходил, то ему обовязково наливали оглобленную, стромённую и еще ля морды. Ну, зразумела, не ля человечей морды, а ля конской. Ясные застольные песни так само были и баллады. Ой, у Сулуцку на рыночку, да пиу бай, да горелочку. А еще, как бы зараз сказали, были конкурсы. <laughs> Не только для прикола, але и для проверки координации рухов. Бо, как ты иначе сядешь на коня и куда ним доедешь. Шляхта, конечно, завжди любила что-то незвичайное, интересное. Тому сюда везли, например, данцевскую горелку, которую сгадывает Мицкевич у поэме «Панта Девуш». Туда у бутыльку клали пластинки золотой фольги, как у настойку. Сам бренд «Данцегер Водка» заховался до гетуль, уже без золота, правда. Шкода. Были так само разные настойки. Пейсахолка, например, горелка на разынках, габрейский рецепт, зрозумело. Ликер на кмене, алаш с курлянды и вовыли шмат шмат усяго. Так само был у нашей традиции и такие цикавы напои старка. 
Гэта быў моцны дыстылят, які вытрымліваўся ў бочках. Калі ў шляхецкай сям'і нараджаўся сын, то бралі бочку, як правіла, другаснага выкарыстання і ставілі ў яе старку. І напой не чапалі, пакуль сын не дасягне паўналецця. Тады і адкаркоўвалі. Уявляєте, якая была вытрымка. Гэта і была культура. Наш аналог віскі ці брэндзі напой багоў. За Российской империей под конец 19-го стагодзя была уведена державная монополия на горелку. Казённая горелка. Гэта был ректификат. У процессе вытворчасти отходят все фракции, которые надают смак, и появляется чистый спирт за 90 градусов. Просто уход, просто выход. Вот про это белорусский классик Якуб Колос и писал у оповедании «Молодый дубок». Там герой иди до Немана и узгадывая, как неколи тут стояла корчма с доброй горелкой, не то, что это царская монополька. Отсюда, до речи, и родки иншага белорусского песнера Янки Купалы. О, кольки гора зводки у нас. Зрешты, селяне заужды потроху, конечно, гнали и свое. Кто ж знойде упущи твой котел? <смех> а коли полясовщик и знойде, так ну, можно же им поделиться, правда? Гнали не на продаж, а для себе. На веселье, на хрезбины, святы. Пасля удалого гандлю на кермаши можно было кульнуть чарку у водопойцы. Коням давали воду, а мужику – горелку. Дорожные правила это тогда не забороняли. Але Саправды чорны период алкоголизации. Это часы СССР. Цикаво, что Ленин и Троцкий стартовали с отмавления пьянства. Бо аккурат же цар спойвал працовный народ. Але уже при Сталине горелка стала важной крыницей дохода державы. А вот самогонщик ворогом державы, бо конкурент. Вы скажете, как же так? У всех это плакаты про борьбу с пьянством, а компании тверозости. Тверозы пролетарий был потребны только на заводе и фабрицы. За шмат было одарванных рук и ног. Рабочий пил на працонном месте, бо не имел а никакой мотивации быть тверозым. Бо, ну а что он там заробит? То же самое с алкоголизацией вёски. Когда у тебя добрали землю, Корову, коня, няма на вот пашпорту. Это ж, как бы мы зараз сказали, депрессуха. И что робить? Конечно, пить. У войску у червоной армейца могла не быть набоя на винтовку Мосина, ци на вот самой винтовке. Але фронтовые 100 грамм подвезут у любых выпадку. Чему у нас на немцы и бомбили советские горелочные заводы, как стратегичные объекты. Тому, навод, коли до войны ты не пил и не палил цигарет, то вертался до дому, коли вертался, конечно, наичастей моцно петушчим человеком, а часто и просто алкоголиком. Про это особливо не принято казать, але это правда. И все это было на руку державе. Бо покуль ты думаешь, где достать горелку, все иншие думки всплывают в никуды. У Темляку про свободу, ци про годное житье. Не жили хорошо, нечего и начинать. Наливай. Тому, Махшима, и у советским кино большинство алкоголиков, они такие симпатичные, забавные, милые. Пьешь? Ну пи, коли ласка. Только супрать советскую ладу не лезь. Цікаво, что и гэткая политика вылезла боком у решти. Под конец Союзу пытание повального пьянства спробовал вырошить Андропов. Пасля – Горбачоу. И он у нас ассоциируется с перебудовой, але стартовал то он миновито с антиалкогольной кампанией. Народ ады узбунтовался, он же привученный. И так империя с ракетами, с ядерной сброей загнулась на фоне чергов и боек за Пляшку горелки. Лечи в своей блевочине. <къем> Что ж. Как же нам, белорусам и украинцам, быть с горелкой? 
Ці гэта подарунок д'ябла? Ці традиція? Хм, гарелка і культура піця – саправди вельмі цікавая частка гісторії і фольклору, як у приказці «Перша чарка – колом, а друга – соколом». Іншая справа, що коли танна гарелка стає політикою держави, по виніку отримлюється зомбі-ленд. Гляньте на усходніх сусідів. А коли у доброй компанії – на хрезбіни, дачки, ті сина, ти кульнешки лішок, калі ласка, будьма, як у нас кажуть. До речі, а як у вас з гарелкою? Може заховалися якісь цікаві сімейні тости ці традиції? Пишіть у коментарах, ми будемо вельмі раді почитати. І так само ми будемо раді і удячні вашим подобайкам і, звісно, донатам. І підписуйтеся на наш канал, це вельмі важливо і істотно для нас. І будемо разом з справжньою історією. Будемо разом з Україною.